Bonjour, c'est Alvin Diffo. Merci d'avoir cliqué sur cet audio. J'aimerais parler aujourd'hui de la façon dont un pervers narcissique vous rend accro au sexe. Alors, il faut bien qu'on s'entende. La façon dont il vous rend accro au sexe conduit à ce que il vous rende accro à lui. En fait, c'est juste une manœuvre pour lui de vous rendre addict à lui. Donc, les deux sont liés, mais le sexe est juste un moyen pour lui de se rassurer que c'est lui que vous voudriez... Euh, comme dopamine dans votre sang. Je vais m'expliquer tout au long de la vidéo. Vous ne voudrez que lui et pas quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il a réussi à vous rendre addict à lui via le sexe. Un pervers narcissique connaît sa proie parfaitement. Je pense qu'il a, qu a gravé déjà l'ADN de sa proie dans son cerveau. Je veux dire, si un lion va s'attaquer à, à un zèbre... Il sait exactement à quel endroit il doit croquer, il sait exactement euh, quelle est la partie de l'animal qui est la plus nourrissante pour lui. En fait, c'est un peu comme ça que euh, ces prédateurs qu'on appelle les PV narcissiques euh, procèdent. La première chose qu'ils font, c'est de vous scanner. De scanner votre mode de fonctionnement, il va aussi scanner votre passé. Ça veut dire votre passé sexuel, puisqu'on parle là de sexe. Il va scanner, euh, il va essayer de comprendre d'où vous venez sexuellement lorsque vous le rencontrez. Alors, il faut savoir que cette phase euh, d'addiction au sexe là arrive euh, dans le processus de lune de miel. Ce n'est jamais après, parce qu'après, on sait très bien que ça devient euh, vraiment n'importe quoi. Donc, euh, au début de la relation, après le processus de lune de miel, je veux dire, la première fois, ce n'est pas certain que vous pourriez avoir ressenti vraiment quelque chose de fort. Mais c'est pendant cette première fois-là qu'il va comprendre vos désirs. Il va comprendre vers quoi vous allez le plus. Il va comprendre ce qui vous fait le plus plaisir. Et c'est justement pendant cette première fois-là qu'il va scanner vos désirs et scanner vos manques. Parce que si vous venez par exemple d'une relation où le sexe était très mal fait ou alors très rabaissant, de toute façon que vous n'aviez pas eu assez de sexe, ça signifie que vous avez une petite carence quelque part. Vous êtes en manque. Et en général, quand on a faim, si on voit de la nourriture, on ne va pas tellement faire la fine bouche. Sauf si vraiment on a déjà appris à contrôler ses envies. Mais euh, sur le coup, vous ne pouvez pas y penser parce que ça se passe très rapidement. En fait, il ne vous laisse pas le temps de réaliser ce qui se passe. Tellement la phase de lune de miel est intense et saccadée. Je veux dire, c'est un plaisir après l'autre, un plaisir après l'autre. Le lendemain, le surlendemain, il exagère les plaisirs. Il vous fait vraiment de très belles choses et de façon très saccadée. Vous, ça ne vous donne pas le temps vraiment de revenir en vous et de vous dire « Mais bon, qu'est-ce que cette personne s'y est en train de, de mettre en place ?» Alors, pour revenir à ce qu'on disait en parlant de sexe, euh, il a su dès la première relation sexuelle ce qui vous a manqué, ce qui ne vous a pas plu. Vous savez que c'est un très bon vendeur. Et puis, à partir de là, il a... Les éléments, il a enregistré ce qui vous fait plaisir. Si c'est un baiser, une caresse spéciale, une façon de vous toucher, peu importe ce que ça peut être ou bien une pratique, il va garder ça très bien dans son cerveau. Ensuite, pendant la phase de lune de miel, donc, il continue et progressivement, il essaie de satisfaire au maximum ces envies-là. Il essaie vraiment d'être parfait. C'est à ce moment-là que vous pensez que vous avez trouvé votre âme sœur. Quand il répond précisément à vos attentes, ça veut dire à vos carences au niveau sexuel. Donc c'est à ce moment-là que vous vous dites mais non, c'est pas possible qu'il sache exactement ce qui me faisait plaisir. Il vous touche vraiment. Euh, en fait, chaque relation avec lui est comme une dose de votre drogue préférée qu'on vous met dans le sang. Vous pouvez presque dire quand il fait l'amour avec vous, vous pouvez presque avoir la sensation que vous voilà. Waouh Vous voyez ça, cette sensation qu'on a quand on quand on prend sa drogue préférée, tellement on est en manque. Donc, en fait, c'est lui qui vous rend addict à sa façon de faire parce qu'il touche précisément les côtés, il touche précisément les domaines qui vous faisaient le plus défaut. Vu que si vous venez d'une relation malsaine, ça signifie que votre, votre, vos attentes n'étaient vraiment pas comblées de ce côté-là. Alors, il continue. Quand il se rend compte, quand il vient vers vous, et pour faire l'amour, c'est toujours un moment très, très, très spécial. C'est toujours parfait parce que déjà, vous êtes accro. Et, il commence, et le signal que vous êtes accro, 
vous le lui envoyez comment C'est quand c'est vous qui commencez à réclamer du sexe Parce qu'en début de relation, on, a, on peut avoir cette petite pudeur là de ne pas réclamer et d'attendre que l'autre vienne vers, vers nous. Alors, mais ce qui va faire le signal que vous êtes déjà accro, c'est quand il va vous voir manifester. Je veux dire, si vous avez, si vous avez fait quelque chose de spécial, ça vous a plu, quand vous allez venir vers lui, vous allez toujours arriver avec cette chose-là précisément. Je veux dire, si c'est une façon d'embrasser, une façon de toucher ou bien peut-être une pratique, vous, en venant vers lui, votre élan sera tendu vers ça. Et quand il vous voit venir comme ça, c'est à ce moment-là qu'il vous rabroue, c'est à ce moment-là que vous sentez qu'il se retire, qu'il est déjà réticent, vous ne comprenez pas ce qui arrive. À ce moment-là, il y a un petit choc en vous qui, qui se passe, mais immédiatement, vous ne réalisez pas ce qui est en train de se passer. Progressivement, il est réticent, il, ne vous, il vous donne un tout petit peu juste pour que vous soyez toujours suffisamment accro. Après, il se retire, il vous donne, il se retire. C'est à ce moment-là que il, les, les premières... Euh, les premières euh, moqueries peuvent arriver. Donc, il peut vous dire euh, « Mais tu aimes trop ça. » Il vous donne l'impression que, que c'est vous qui êtes l'info, en fait. Donc, euh, à ses yeux maintenant, en fait, il vous fait vous voir comme une info et comme quelqu'un qui n'est pas normal, comme quelqu'un qui est déséquilibré. Vous avez presque l'impression que c'est vous qui êtes folle, alors que simplement, il vous a rendu accro. Donc, vraiment, c'est un peu comme ça que le processus d'addiction au sexe se présente. À mon sens, je peux dire que votre demande cause la fin de la lune de miel parce que ça passe. À partir de ce moment-là, vous allez sentir que vous êtes déjà en manque de tout, vous avez besoin de lui. Il vous le faut, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il vous faut. Et, et de plus en plus, il se retire. Il est distant de ce côté-là. Il reste avec vous, hein, mais pour ça, il est très correct avec vous. Mais... Votre drogue vous manque, vous avez envie de le dévorer, vous avez envie qu'il soit là, vous avez envie qu'il recommence ce qu'il vous a fait la veille ou deux jours avant. Mais il va se passer, de plus en plus il va se passer, il va vous donner l'impression qu'il y a des choses plus importantes à faire et que vous êtes banal. En fait, vous commencez à perdre de la valeur à vos propres yeux face à lui, en face de lui. À ce moment-là, il devient... Le partenaire tout puissant, vous le regardez maintenant, vous perdez en valeur, vous êtes en bas, lui il est tout en haut parce que lui il a l'impression de maîtriser ce qu'il fait. En fait, tellement euh, il vous rabaisse déjà qu'à un moment donné, la, les moments de, de, de relations sexuelles deviennent pour vous comme des petites récompenses. Ça veut dire le, la sensation que vous aviez eue pendant le processus de lune de miel, vous ne la retrouvez que partiellement pendant encore l'acte sexuel, parce que c'est ça qui vous donne encore cette sensation de bien-être là, qui vous a fait miroiter au départ. Vous en redemandez. Pendant ce temps, la relation se dégrade, mais vous ne faites pas attention autour de vous. Ça devient vraiment n'importe quoi. Ça se dégrade véritablement au niveau de la communication, au niveau des attentes et tout. Mais vous ne vous en rendez toujours pas compte parce que au fond de vous, il y a cette partie de votre cerveau-là qui veut sa drogue. Donc du coup, votre cerveau se déporte vers uniquement cette partie de plaisir-là. Vous êtes piégé. À ce moment-là, vous êtes piégé. Et puis, euh, vous pouvez bien... Vous de... En fait, vous pouvez très bien vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous êtes devenu folle. Vous voulez en sortir mais vous ne pouvez pas sortir de là parce que vous vous sentez vraiment coincé. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais vous n'êtes pas capable de poser les mots sur ce qui vous arrive puisque de toute façon, vous savez que s'il vous donne cette drogue-là, vous serez comblé quelque part. Donc, il n'y a pas moyen pour vous d'essayer de, de, de sortir. Vous ne pouvez même pas expliquer ça à quelqu'un tellement ce ne sera pas compréhensible du tout. Donc, du coup, vous gérez votre douleur. Non, vous gérez votre frustration immense. Vous ne pouvez pas lui en parler à lui. Parce que déjà, il vous a donné l'impression qu'il est Dieu et que vous, vous êtes juste un être ordinaire et banal. Donc, du coup, vous ne pouvez pas lui en parler. Vous êtes là, vous êtes coincé dans, vos, dans votre chair qui peut être en ébullition parfois. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et rendez-vous bien compte que c'est très grave parce que dans cet état-là, vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit de productif. Vous savez que moi, je prône toujours la productivité. Je prône, je prône toujours l'accomplissement de soi. Ça, ça cage votre vie absolument. Mais vous ne pouvez pas être, vous pouvez pas sentir à quel point c'est grave parce que vous vous dites que, vous savez, si vous trouvez votre âme sœur, le reste des choses va vous sembler accessoire. Vous vous dites que, si à cette personne-là, de toute façon, vous serez heureuse. Il vous a rendu addict. Pendant l'acte sexuel, il, il, 
vous sentez, en fait, pendant l'acte sexuel avec lui, vous sentez qu'il est là. Mais si vous regardez, bien, vous allez voir qu'il n'est pas in. Il est juste là, autour. Il n'est pas en l'acte sexuel. Il joue un jeu. Ce n'est pas vraiment un partage fusionnel. Vous pouvez avoir cette impression-là à un moment donné, mais vous allez très vite sentir que ce n'est pas ça. Une intuition va vous dire que ce n'est pas... Il n'est pas in autant que vous. Vous êtes toujours plus in que lui. Vous êtes in, lui il est out et il gère tout. En fait, dans cette relation-là, le plaisir pour lui vient du fait qu'il a réussi à contrôler votre cerveau et à vous faire marcher. Vous voyez ces dessins-là qu'on dessine souvent pour les manipulateurs, pervers, narcissiques, euh, les doigts, les cordes et le cerveau de quelqu'un. C'est exactement comme ça. C'est de là où son plaisir vient quand il a l'impression que sa main manipule votre cerveau comme ça. C'est de là que son plaisir sexuel arrive. Il va vous dire ce que vous voulez entendre pendant cet acte-là. Il va vous parler, il va vous dire, vous aurez l'impression que vous êtes en train de faire l'amour avec un petit enfant tout naïf, mais très aimant, très, 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 très euh, présent. Mais ça n'aura rien à voir parce que la façon dont il va se détacher après vous montre, vous, vous posez la question, vous demandez vraiment si... Euh, c'était un partage réel, quoi. Pour lui, ce n'est qu'un autre game, ce n'est qu'un autre jeu. Donc, c'est comme ça que le cercle infernal euh, commence. Vous réclamez ces moments-là parce que ça devient les seuls moments où vous sentez que ça va. À un moment donné, euh, autant de frustration peut vous pousser à reculer. Naturellement, vous allez reculer parce que votre intuition va vous pousser à le faire. Mais il va revenir toujours vous attraper quand vous voulez déjà vous en aller. Il va faire quelque chose. Il sait précisément ce qu'il faut faire pour vous ramener. Il vous rattrape. D'une façon, il peut vous faire l'amour alors que vous ne vous attendez pas. Il vous fait l'amour, euh, il vous donne des câlins au moment où vous ne vous y attendez pas. Ça vous rend addict encore plus. Vous vous dites que voilà, ce n'est pas grave. De toute façon, il a le contrôle de la situation. Il sait ce qu'il fait. Et puis voilà, euh, de toute façon, je suis bien quand c'est bien. Quand c'est là, je suis bien. <rire> J'ai presque envie de réussir, désolée, mais c'est que ça m'amuse tellement. Donc, euh, c'est un peu ça, quoi. Euh, J'aimerais dire que si vous êtes dans cette situation-là, sachez que c'est une situation euh, qui n'est pas à négliger. C'est très grave de se retrouver comme ça parce que vous n'êtes plus maître de vous-même. Tout peut vous arriver dans ces moments-là. Je veux dire, par un simple coup de malchance, vous pouvez vous retrouver avec votre vie qui a totalement basculé, tout a chamboulé, vous avez perdu tout ce que vous avez. Je veux dire, c'est vraiment à ce moment-là que vous pouvez ruiner votre vie. Sur tous les plans, hein. rien à voir avec euh, simplement le matériel, mais aussi. Donc vraiment, j'aimerais vous dire de prendre euh, soin de vous. Si vous sentez que vous n'êtes pas en mesure de compte, vous êtes, si vous sentez que vous êtes dans cette situation-là et que vous avez perdu ce contrôle-là, vraiment, contactez-moi et puis je vais vous aider à sortir de là. Je pense que je peux le faire suffisamment. Je pense que je peux vraiment le faire. Alors n'hésitez pas, parce que c'est une phase très critique. En fait, je crois que si on sort la proie à ce moment-là des, des bras de ce PV-là, les dommages seront bien moindres. Je veux dire, il n'y aura pas tellement de dommages. Je pense qu'il faut simplement avoir, on va simplement l'aider à avoir le courage d'en de, sortir. Parce qu'en réalité, ce qu'elle a vu n'est pas réel. Si vous pensez que vous êtes en train de vivre quelque chose alors que ce n'est qu'un rêve, alors il faudrait qu'on vous ramène à la réalité pour que vous puissiez vous en sortir. Sinon, vous allez perdre les années de votre vie parce qu'il peut vous tourner en bourrique comme ça pendant 10 ans. Hein. Au fur et à mesure que le temps passe, il augmente un peu la dose. Donc vraiment, c'est ça. Prenez soin de vous. N'ayez pas de scrupules à me contacter. alvindifotv Merci de m'avoir écouté. On se revoit bientôt. Bye.